సో ఈ రోజు క్లాస్ వచ్చేసరికి పేయబుల్స్ అకౌంట్ పేయబుల్ అనమాట పేయబుల్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ సబ్లెజర్ మోడల్ ఫర్ జిఎల్ ఓకే సో ఇప్పటి వరకు అంటే ప్రీవియస్ క్లాస్ వరకు మనం టోటల్ జిఎల్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఓకే సో వెళ్తే సో ఆర్కిల్ ఈఆర్పి ఫినాన్షియల్స్ మోడల్లో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ అయిపోతున్న ఈ పేయబుల్ మోడల్ అనేది ఒక సబ్లెజర్ అనమాట ఓకే సో జిఎల్కి ఉన్న సబ్లెజర్స్ లో ఓన్లీ ఓన్లీ ఫినాన్షియల్ మోడల్స్ లో ఓన్లీ ఫినాన్షియల్ మోడల్స్ లో మనకి పేయబుల్ రిసీవబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ ఇవి ఇవి సబ్ సబ్లెజర్స్ గా ఉన్నాయి ఓకే సో బిజినెస్ కి సంబంధించి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా బిజినెస్ సంబంధించి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా ఈ ఫైవ్ ఈ పర్టికులర్ సబ్లెజర్స్ లోనే జరగాలి అక్కడ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ సబ్లెజర్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎస్ఎల్ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా జిఎల్ లోకి జనరల్ ఎంట్రీ ఫామ్ లో క్రియేట్ అవుతాయి సో ఆ జనరల్ ఎంట్రీస్ ని రిపోర్ట్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు సో ఆ రిపోర్ట్స్ ఎందుకు యూస్ యూజ్ అవుతాయి అంటే కంపెనీ యొక్క ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ తెలియడం కోసం ఫోర్కాస్టింగ్ కానీ బడ్జెటింగ్ కానీ ఓకే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ ఈ రెండు ఐ మీన్ ట్యాక్స్ సబ్మిట్ చేయడానికి కానీ వీటన్నిటి కోసం ఈ ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా మనం ఇప్పటి వరకు చేసిన సెట్అప్స్ జిఎల్ లో చేసిన సెట్అప్స్ ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ ఇక్కడ మనం సబ్లెజర్స్ లో క్రియేట్ చేసిన బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని జనరల్ జనరల్ ఎంట్రీ ట్రా రూపంలోకి ఐ మీన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి జిఎల్ లోకి పెట్టడానికి ఒక స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేసి పెట్టాం ఓకే ఒక పాత్ లాంటిది అంటే ఏమంటారు జిఎల్ స్ట్రింగ్ మనం చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ మొత్తం వీటికి అవసరమే ఓకేనా సో బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే టోటల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని త్రీ టైప్స్ లోకి అనుకోవచ్చు త్రీ 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 టైప్స్ కి డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ లాగా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇన్వాయిస్ టు క్యాష్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ప్రొక్యూర్ టు పే ప్రాసెస్ అసెట్ టు రిటైర్మెంట్ ప్రాసెస్ సో మెయిన్ ఇవి అనమాట ఈ మూడు బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం ఈ మూడు ప్రాసెస్ లోనే కంప్లీట్ అవుతాయి ఓకేనా మనం పర్టికులర్ ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా డిస్కస్ చేస్తుంది ప్రొక్యూర్ టే ప్రొక్యూర్ టు పే ప్రాసెస్ సో ప్రొక్యూర్ టు పే ప్రాసెస్ అంటే దీంట్లో రా మెటీరియల్ ని పర్చేస్ చేయటం దగ్గర నుండి ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కి రీఎంబర్స్మెంట్ చేసేదాని కోసం తర్వాత ఎంప్లాయ్ అంటే ఐ మీన్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక ప్రొడక్టివిటీ కోసం మనం వాడే ఏమంటారు అట్లా ప్లాంట్స్ కానీ మిషనరీ కానీ వీటన్నిటి కోసం సారీ నాకు చిన్న డిస్టర్బెన్స్ అందుకని ఆన్ చేశాను సో ప్రొక్యూర్ టైప్ ప్రొక్యూర్ టు పే ప్రాసెస్ లో ఏమో ఉంటాయి అంటే మనకి రా మెటీరియల్ ఒక మన పెద్ద ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే మన కార్ బి కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ కన్సిడర్ చేస్తే దానికి ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ కోసం మనం రా మెటీరియల్ ని సప్లైస్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవడానికి అండ్ ఏమంటారు ఆ ప్రొడక్ట్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ప్రొడక్ట్ ని తయారు చేయడానికి యూజ్ చేసే మిషనరీస్ ని కొనడానికి కానీ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ కి ఎక్స్పెన్సెస్ రూపంలో మనం ఖర్చు పెట్టేదానికి కానీ వీటన్నిటి గురించి ఐ మీన్ వీటి మూడిట్ల గురించి మనం ఏదైతే పే చేస్తామో వీటన్నిటిని ప్రొక్యూర్ టే ప్రొక్యూర్ టు పే ప్రాసెస్ లో చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సో ఈ ఈ పర్టికులర్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ లో మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ప్రొక్యూర్ టే ప్రొక్యూర్ టు పే ప్రాసెస్ P2P, పీ టూ పీ ఈ పీ టూ పీ ప్రాసెస్ లో మెయిన్ గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే మోడల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయంటే పేయబుల్ ఉంది ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంది 
క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది అండ్ ట్యాక్స్ ఉంది సో ఆబ్వియస్ గా పేయబుల్ లో ఇన్వాయిస్ కు సంబంధించి ఒక సప్లైయర్ దగ్గర నుంచి ఒక ఇన్వాయిస్ వచ్చిందంటే దాంట్లో ట్యాక్స్ కూడా కలిసి ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించి మనం క్యాష్ పే చేస్తాం క్యాష్ పే చేస్తాం కాబట్టి క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఐ మీన్ పేమెంట్ చేస్తాం కాబట్టి క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో ఎక్స్పెన్సెస్ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవుతుందంటే ఎంప్లాయీ రీ రీఎంబర్స్మెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకేనా మేజర్ గా పీ టు పీకి సంబంధించి ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ లో ఏమేమి మోడల్స్ ఇన్వాల్వ్ ఫినాన్షియల్ మోడల్స్ ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి అంటే పేయబుల్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్యాష్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ట్యాక్స్ ఈ మోడల్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి ఓకే సింపుల్ గా ఒక డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే ప్రొక్యూర్ టు ప్రొక్యూర్ టు పే ప్రాసెస్ కి ఒక అంటే మీరు ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు మనం ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి మనకు ఒక మెటీరియల్ కావాలి ఏదైనా ఒక ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మనకి సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి ఎలా అంటే మనం రిక్విషన్ రైజ్ చేస్తాం దాని మీద పర్చేజ్ ఆర్డర్ చేస్తాం దాని మీద వచ్చిన మెటీరియల్ ని సప్లైయర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన మెటీరియల్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటాం ఓకే దాన్ని మళ్ళీ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసి పే ఏపీ మోడల్ లో ఇన్వాయిస్ రిజిస్టర్ చేస్తాం ఓకే పేమెంట్ టర్మ్స్ ప్రకారం మళ్ళీ వాళ్ళకి పేమెంట్ చేస్తాం పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ అకౌంట్ ఐ మీన్ ఆ ఎంట్రీకి సంబంధించిన దాన్ని ఎస్ఎల్ఎ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏపీ నుంచి జిఎల్ కి పంపించి దాన్ని ఓకే అకౌంటింగ్ చేస్తాం సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని పీ టు పీ ప్రాసెస్ అంటారు సో దీంట్లో రీఎంబర్స్మెంట్ కూడా కలిసి ఉంటాయి పేమెంట్ ప్రాసెస్ కాబట్టి రీఎంబర్స్మెంట్ కూడా కలుపుతారు బట్ మా జనరల్ గా చెప్పాలంటే మనం పీ టు పీ అంటే ఫస్ట్ సప్లైర్ ఇన్వెస్ట్ కి సంబంధించి మేజర్ గా చెప్తారు అనమాట రీఎంబర్స్మెంట్ గురించి ఎక్కువ కన్సిడర్ చేయరు ఓకేనా సో రీఎంబర్స్మెంట్ గురించి మనం ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాం అంటే అది ఫినాన్షియల్ మోడల్ కాబట్టి పర్టికులర్ గా మనం ఫినాన్షియల్ మోడల్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ పీ టు పీ లో మాక్సిమం సగం ప్రాసెస్ ఎస్ఏఎం లో జరుగుతుంది సగం ప్రాసెస్ మాత్రమే ఫినాన్షియల్స్ లో జరుగుతుంది సో ఆ సగం ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఎట్లా జరుగుతుంది చూపిస్తాను సో ఇక్కడ మీకు ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడొచ్చు సో ప్రొక్యూర్ టు ప్రొక్యూర్ అండ్ రిసీవ్ ఈ టూ యాక్టివిటీస్ మొత్తం ఎస్ఈఎం లో జరుగుతాయి అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్స్ లో సప్లైయర్ క్రియేట్ చేయడం కానీ ఐటమ్ క్రియేట్ చేయడం కానీ రిక్విషన్ క్రియేట్ చేయడం కానీ పీఓస్ క్రియేట్ చేయడం కానీ ఆ మెటీరియల్ ని రిసీవ్ చే గూడ్ హౌస్ లోకి వేర్ హౌస్ లోకి రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని అవుట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్స్ సో ఎప్పుడైతే ఇన్వాయిస్ వస్తుందో అక్కడ నుంచి ఫినాన్షియల్స్ లోకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్వాయిస్ లో ఇన్వాయిస్ ఫినాన్షియల్స్ లో ఇన్వాయిస్ ఎంట్రీ చేయడం ఏపీలో ఎంట్రీ చేయడం దానికి సంబంధించి పేమెంట్ టర్మ్స్ అప్లై చేయడం ఓకే పీపీఆర్ ద్వారా పేమెంట్ ప్రాసెస్ చేయడం ప్రాసెస్ చేసిన దాన్ని రికన్సిల్ చేయడం ఓకే ఈ ప్రాసెస్ లోనే మనకి ట్యాక్స్ కా ట్యాక్సెస్ కానీ తర్వాత ఎంప్లాయీ ఆల్రెడీ సో ఈ ఎంప్లాయీకి సంబంధించి ఇతని ఫినాన్షియల్స్ ఎందుకు పెట్టామంటే ఇది మన ఫినాన్షియల్ కింద వస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్పెన్సెస్ మోడల్ ఓకేనా అది సైకిల్ అనమాట బిజినెస్ ప్రాసెస్ సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు హై లెవెల్లో ఒక పీ టు పీ ప్రాసెస్ సప్లైయర్ ఒక రా మెటీరియల్ కొన్నాము ఆ సప్లైయర్ దగ్గర నుంచి ఆ సప్లైయర్ పేమెంట్ చేసి సో ఇన్ని స్టేజెస్ దాటుకుంటూ వస్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ త్రీ స్టేజెస్ ఉన్నాయి చూసారా రిక్విషన్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఓకే రిసీవ్ రిసీవ్ అండ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఈ త్రీ యాక్టివిటీస్ సంబంధించి మాత్రం ఎస్ఎల్ ఎస్ఈఎం అంటారు ఎస్ఎం లో జరుగుతాయి ఈ మూడు ఓకే జనరల్ గా రిక్విషన్ ఎట్లా రైజ్ చేస్తారంటే మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి సంబంధించి మనం మనకి ఎంత మెటీరియల్ కావాలి ఏ మెటీరియల్ కావాలి అని చెప్పి ఒక కొటేషన్ రెడీ చేస్తాం ఒక రిక్విషన్ రెడీ చేస్తాం సో మార్కెట్ లో ఉన్న బెస్ట్ సప్లైయర్స్ ఎవరు ఉన్నారో ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళకి మన రిక్విషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఒక కొటేషన్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ మన రిక్వైర్మెంట్ ని వాళ్ళు ఎంత ఎంత ప్రైస్ కి ఇవ్వగలరు మనకి ఓకే ఎంత క్వాంటిటీ ఇవ్వగలరు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఆ క్వాంటిటీ ఐ మీన్ క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ ఆ డీటెయిల్స్ తో మనకి ఒక కొటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మనకి ఫోర్ ఫైవ్ సప్లైయర్స్ నుంచి వచ్చిన వాటిలో మనం ఏదో ఒకటి ఒకటి పిక్ చేసుకొని ది బెస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి సంబంధించి ఓకే మీ ప్రైస్ మాకు ఓకే అని చెప్పేసి ఆ ప్రైస్ మీద మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ చే
పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయడం అప్రూవ్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇది సప్లయర్కి పంపిస్తాం పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్కి ఎకనిస్ట్గా ఆడ ఏం చేస్తారంటే మెటీరియల్ పంపిస్తాను అనమాట సో ఆ పర్చేజ్ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకునే మనం మెటీరియల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాం మెటీరియల్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్లో ఎంత క్వాంటిటీ పెట్టామో అంత క్వాంటిటీ వాడికి వాడి దగ్గర నుంచి మనకి డెలివరీ అయ్యిందా లేదా ఎంత డెలివరీ ఒకవేళ ఎంత డెలివరీ అయితే అంత మాత్రమే మనం బుక్స్ ఏమంటారు రిసీవ్ కింద ఎంట్రీ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అక్కడ అక్కడ ఉన్న డ్యామేజ్ కానీ ఏమైనా ఉంటే దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ దానికి ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సేమ్ ఇదే సిచ్యువేషన్లో ఐ మీన్ ఎప్పుడైతే మెటీరియల్ మనకు వస్తుందో మనం హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ అడిగాం వాడు ఫిఫ్టీ క్వాంటిటీ ఇచ్చాడు నేను నెక్స్ట్ ఇంకో ఫిఫ్టీ క్వాంటిటీ ఇస్తాను నా దగ్గర ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ క్వాంటిటీ ఉందన్నాడు సో వాడు ఏం చేస్తాడు పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఏమో హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ తీసుకుంటాయి బట్ వాడు ఇన్వాయిస్ ఎంతకు తెస్తాడు ఫిఫ్టీ క్వాంటిటీకి తెస్తాడు మనకి డెలివరీ కూడా ఫిఫ్టీ క్వాంటిటీకే ఇస్తాడు ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడు ఇంకొక ఇన్వాయిస్ నెక్స్ట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఫిఫ్టీ క్వాంటిటీతో మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్వాయిస్ తీసుకొస్తాడు ఇంకొక ఫిఫ్టీ క్వాంటిటీ తెస్తాడు అప్పుడు ఏమవుద్ది ఈ టూ ఇన్వాయిసెస్ ఈ ఒక్క పచ్చిది ఆటకి అగెనెస్ట్ గా క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్వాయిస్ వన్ ఇన్వాయిస్ టూ ఫిఫ్టీ క్వాంటిటీ ఫిఫ్టీ క్వాంటిటీ ప్లస్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీకి మ్యాచ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అది ఎస్సీఎం లో జరిగే యాక్టివిటీ అనమాట సో ఇది అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎప్పుడైతే ఇన్వాయిస్లు ఓకే అవుతాయో ఇన్వాయిస్లు మనకి ఏపీ మాడ్యూల్ కి వస్తాయి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఆ ఇన్వాయిస్ ని రిజిస్టర్ చేస్తాం ఇన్వాయిస్ ని క్రియేట్ చేస్తాం ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసి దీనికి సంబంధించి ఒక మనకి ఒక సప్లైయర్తో ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు పేమెంట్ చేయాలి ఎలా పేమెంట్ చేయాలి అని సో దాని ప్రకారంగా వాడికి పేమెంట్ చేయడానికి దానికి ముందు మనకు ఒక వ్యాల్యుయేషన్స్ జరుగుతాయి మ్యాచింగ్ ఇన్వాయిస్ నుంచి పర్చేజ్ ఆర్డర్ కింద చెప్పాను కదా మీకు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ క్వాంటిటీ వచ్చింది సో ఆయన రెండు ఇన్వాయిస్లకి పర్చేజ్ ఆర్డర్ దీంతో మ్యాచ్ చేయాలి అని చెప్పి సో మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత జీరో అయిపోయి ఓకే అయితే వ్యాలిడేషన్ క్లియర్ అయితేనే ఆ పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ అనేది పేమెంట్ కోసం రెడీ అవుతుంది ఓకేనా సప్లైయర్స్ పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత అది క్లియర్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన ఈ ప్రాసెస్ మనం ఇప్పుడు రిక్రియేషన్ రేజ్ చేసిన దగ్గర నుంచి సప్లైయర్ పేమెంట్ అయ్యే వరకు జరిగిన ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని పీటీ పీటూపి అంటారు సో మనకి ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి గూడ్స్ రిసీవ్ అవుతాయో అక్కడ నుంచి జనరల్ ఎంట్రీస్ ఫామ్ అవుతాయి గూడ్స్ రిసీవ్ అయిన దగ్గర నుంచి పేమెంట్ అయిపోయి పేమెంట్ కూడా రీకన్సల్ అయిన తర్వాత అయ్యే వరకు కూడా ఎంట్రీస్ ఉంటాయి పీటూపి జనరల్ ఎంట్రీస్ అంటారు సో ఇప్పుడే చెప్పినవి మనం ఆ ప్రాసెస్ పీటూపి చేసేటప్పుడు మీకు ముందు చెప్తాను సో అవి అందరు కంపల్సరీగా పీటూపి జనరల్ ఎంట్రీస్ ఓటీసీ జనరల్ ఎంట్రీస్ కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి ఓకేనా సో మనం ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు ఇట్లా జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ పీటూపీ ప్రాసెస్ అని సో మనం పీటూపి ప్రాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు నీ చెప్పినదంతా చెప్పి ఎక్కడైతే రిసీవ్ అవుతున్నాయో గూడ్స్ రిసీవ్ అవుతున్నాయో సప్లై రిజ్ అవుతుంది తర్వాత మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాం పేమెంట్ అయింది రికన్సల్ అవుతుంది ఈ ఈ పర్టికులర్ ఏరియాస్ లో జనరల్ ఎంట్రీస్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి కూడా చెప్పాలి అప్పుడే ఇంప్రెస్ అవుతారు ఓకేనా పీటూపీ అయినా కానీ ఓటీసీ అయినా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సో బార్ అడ్రస్ సో డిపార్ట్మెంట్స్ ఈ ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ లో చూడవచ్చు మీకు ఈ టోటల్ పీటూపీ ప్రాసెస్ లో ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను రిక్వేషన్ కి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఓకే రిక్వేషన్ రేస్ చేయడానికి పర్చేజ్ ఆర్డర్ రేస్ చేయడానికి తర్వాత ఆ మెటీరియల్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి సంబంధించి పర్చేజింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఓకే రిసీవ్ అయిన దాన్ని వేరే హౌస్ లో పెట్టడానికి వేరే హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ సో ఫైనల్ గా ఇప్పుడు ఫినాన్స్ ఎప్పుడు ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందంటే ఇన్వాయిస్ దగ్గర పేమెంట్ దగ్గర సో ఒక్కోసారి మనకి ఈ అసెట్ అడిషన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే రా మెటీరియల్ కాదు మనం ఏ ఏ పర్టికులర్ అసెట్ కొన్నా కానీ అది ఇలా ఇదే ప్రాసెస్ లో వస్తుంది ఓకే ఆ అసెట్ ఒకవేళ మనం కొన్న ఒక మెటీరియల్ అది అసెట్ కింద ఉందనుకో దాన్ని అసెట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం అక్కడ ఇన్వాయిస్ దగ్గర సో అదేమవుతుంది మాస్
ఎఫ్ఏ సంబంధించిన ఇన్వాయిస్ కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ సో అది నేను ఎఫ్ఏ మాడ్యూల్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తాను ఇప్పుడు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేయదలుచుకో సో ఇక్కడ మనం ఇన్వాయిస్ రావడం దానికి పేమెంట్ చేయడం తర్వాత క్యాష్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ లో రికన్సిల్ చేయడం సిస్టమ్ ఎంట్రీతో అండ్ బ్యాంక్ ఎంట్రీతో రికన్సిల్ చేయడం సో ఫినాన్స్ మాడ్యూల్ ఐ మీన్ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో జరిగే యాక్టివిటీస్ అవి ఓకే సో మీకు ఇందాక చెప్పాను ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా మన ఏపీ ఐ మీన్ సారీ ఫినాన్షియల్స్ మాడ్యూల్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్పెన్సెస్ ని కూడా మనం పీటు కింద కన్సిడర్ చేస్తాం అని సో ఇది ఎట్లా అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ మనం ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ మాడ్యూల్ లో మీకు ఎక్స్పెన్సెస్ మాడ్యూల్ చెప్పేటప్పుడు ఇంకా క్లియర్ చెప్తాను సో మనం ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ పాలసీస్ క్రియేట్ చేయడం ఐ మీన్ సెటప్ చేయాల్సి వస్తుంది పాలసీస్ సో ఈ పాలసీస్ బేస్ చేసుకొని ఈ ఎంప్ల ఎంప్లాయీ అయితే ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిజిటల్ అసిస్టెన్స్ ఏమంటారు మన మొబైల్ ఫోన్స్ ద్వారా కానీ ట్యాబ్స్ ద్వారా కానీ తర్వాత కంప్యూటర్ ఆన్స్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ద్వారా కానీ ఈ యూఐ ఇంటర్ఫేస్ ఎక్కడైనా కానీ లేకపోతే ఈఆర్పి అప్లికేషన్ యూజ్ చేసైనా కానీ వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్ ని మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఈ పాలసీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ పాలసీస్ ని యూజ్ చేసుకొని ఓకే ఆ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళు ఖర్చు చేసిన ఎక్స్పెన్సెస్ ని రిపోర్ట్స్ ద్వారా సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఆ సబ్మిట్ చేసిన వాటిని సేమ్ అప్రూవల్ మేనేజర్ ఓకే మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా యాక్సెస్ చేసి దాన్ని పేమెంట్ దాన్ని అప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ మళ్ళా పేమెంట్ పేయబుల్ ఏమంటారు పేమెంట్స్ కోసం వెళ్తాయి సో వాటిని రీంబర్స్ కింద మళ్ళీ పేమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ రీంబర్స్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటారు దీన్ని ఓకే రిపోర్ట్ ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని అప్రూవ్ చేసి మళ్ళీ పేమెంట్ రీంబర్స్ చేసే ప్రాసెస్ ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఐ మీన్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు రీంబర్స్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటారు సో ఇది స్మాల్ డిస్ ఏమంటారు ఇంట్రడక్షన్ లాంటిది ఇది మీకు ఎక్స్పెన్సెస్ మోడల్ గురించి ఎక్స్పెన్సెస్ మోడల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అక్కడ దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే సింపుల్ హైలైటెడ్ అనమాట ఇది మన జనరల్ గా మీకు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లో ఎంప్లాయీస్ ఎట్లా తిరుగుతూ ఉంటారు తెలుసు కదా ఆ నేషనల్ వైడ్ కానీ స్టేట్ వైడ్ కానీ ఎక్కువ తిరగాల్సి వస్తుంది ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం ఉన్నా కానీ కన్సల్ట్ యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ గా మనం ఆన్ సైట్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ట్రావెలింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే ఈ ట్రావెలింగ్ చేసినప్పుడు మనం కూడా ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయి చాలా సో క్యాబ్ అని ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ అని అక్కడ అకామిడేషన్స్ అని సో ఈ చా ఇవి ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని మనం డ్రీమ్ బస్ పోర్టల్ లో అప్లై చేసుకుని అక్కడ వాడు ఎట్లా పాలసీ లాగే కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు వాటిని ఆ ఆప్షన్స్ లో అప్లై చేసి మనం ఎక్స్పెన్సెస్ ని సబ్మిట్ చేసి డ్రీమ్ బస్ తెచ్చుకుంటాం టైం ఓకేనా సో అగైన్ ఇది అదే ప్రాసెస్ ఫస్ట్ మనం ఈ ప్రాసెస్ లో మెయిన్ ఏంటంటే డిఫైన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పాలసీస్ తర్వాత ప్రాసెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిపోర్ట్స్ ప్రాసెస్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఫీడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక కొన్ని 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 కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ కి వాళ్ళు క్రెడిట్ కార్డ్ ఇచ్చేస్తారు క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ కి సంబంధించి కంపెనీ పే చేస్తారు ఓకే ఒకవేళ ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ లో ఎంప్లాయీ ఓ ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి అవి ఎంప్లాయీ పే చేస్తాడు అలా కాదు ఓన్లీ కంపెనీకి సంబంధించిన అంటే కంపెనీ పే చేస్తారు ఓకేనా అవి రిపోర్ట్ చేసి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఓకేనా ఇది ఇదొక ఇదొక ప్రాసెస్ అనమాట మేజర్ గా జరిగే ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి మెయిన్ గా సో ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది అయితే జస్ట్ బ్రీఫ్ పేయబుల్ కి సంబంధించి బ్రీఫ్ ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ సో ఇప్పుడు మనం మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి మీకు జిఎల్ లో చెప్పినట్టు ఒక కీ కాంపోనెంట్స్ కొన్ని ఉండి చెప్పాను మీకు అంటే మనం సెట్అప్స్ లో కానీ ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్ లో కానీ మనం వాడే కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఆ టెక్నాలజీస్ కానీ దాని యొక్క డెఫినేషన్స్ కానీ దాని గురించి ఒక బ్రీఫ్ మనకు తెలియదు సో మీకు జిఎల్ కి చెప్పేటప్పుడు కూడా మీకు అది చెప్పాను సో సేమ్ పేబుల్ కూడా అలాగనే చిన్న బ్రీఫ్ ఇస్తాను అనమాట ఓకే సో మనకి ఇక్కడ పేబుల్ లో కీ సెటప్స్ ఉన్నాయి 
సెట్అప్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి బట్ వాటిలో కీ సెటప్స్ గురించి చెప్తాను రెఫరెన్స్ డేటా సెట్స్ తర్వాత ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెంట్స్ ఏపీ అకౌంటింగ్ పే పీరియడ్స్ క్యాలెండర్ అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ సో పేమెంట్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటి సో ఈ ఈ ఫోర్ గురించి ఎక్కువ ఈ ఫోర్ గురించి చెప్తాను కాన్సన్ట్రేట్గా ఇవి మామూలుగా సెటప్స్ అనమాట మనం కోడ్ కాంబినేషన్స్ కొన్ని అనేబుల్స్ దీని గురించి పెద్దగా అంటే ఐ మీన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏముండదు ఇన్వాయిస్కి సంబంధించి మేనేజ్ ఇన్వాయిస్ ఆప్షన్స్ ఉంది అనుకోండి ఇన్వాయిస్కి సంబంధించి మనం అక్కడ చేసే ఆ ఫీచర్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం ఈ ఈ సెటప్లో పేమెంట్కి సంబంధించిన వాడిని ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం సో కామన్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి పేయబుల్కి సంబంధించి ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇవ్వకి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాడల్కి సంబంధించి కామన్ ఆప్షన్స్ సెటప్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే ఇవి ఈ కామన్ అనమాట ఈ మూడు ఈ మూడిట్లో పర్టికులర్గా ఒక దాని గురించి అని కాదు ఇన్వాయిస్ లెవెల్లో పేమెంట్ లెవెల్లో కామన్ ఆప్షన్స్లో అట్లా ఉంటాయి అనమాట సో పర్టికులర్గా ఈ ఫోర్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం రెఫరెన్స్ డేటా సెట్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెంట్ ఏపీ అకౌంటింగ్ పీరియడ్స్ అండ్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఓకేనా సో రెఫరెన్స్ డేటా సెట్స్ సో మనం బిజినెస్ యూనిట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు జిఎల్ ఎండింగ్ లో చివరి అక్కడ మనం చేసిందో ఏదంటే బిజినెస్ యూనిట్ క్రియేట్ చేయడమే సో మీరు ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారా బిజినెస్ యూనిట్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు నేను సెట్ ఒకటి క్రియే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కామన్ అని ఓకే సో యాక్చువల్గా మనం అదేంటంటే కామన్ అక్కడ సెట్ అనేది ఈ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ సో రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎంటర్ప్రైజ్ ఉంది ఐ మీన్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఒక ఏదైనా ఒక కండిషన్ ఒక అది ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన కండిషన్ కానీ లేకపోతే మనం మనం ఇప్పుడు ఏపీ మాడ్యూల్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము మనకు పేమెంట్ అమౌంట్ ఉంది ఆ పేమెంట్ టర్మ్కి సంబంధించి కానీ ఒక కండిషన్ పెట్టుకున్నాము అది మనం ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ మొత్తానికి అది అప్లై అలా అనుకుంటున్నాం అది ఒక అదొక సినారియో అట్లా కాదు నాకు ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్లో నాకు ఒక పది బిజినెస్ యూనిట్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క బిజినెస్ యూనిట్కి ఒక్కొక్క కండిషన్ అప్లై అవ్వాలి ఒక సరే ఒక టూ బిజినెస్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి వా టూ బిజినెస్ యూనిట్స్కి సేమ్ కండిషన్ అప్లై అవ్వాలి బట్ మిగతా వాటికి ఆ కండిషన్ అప్లై అవ్వకూడదు సో ఇలాంటి కండిషన్స్ అనమాట సో దీనికోసం కొత్తగా ఆర్కిల్ ఐ మీన్ ఆర్కిల్ ఫ్యూజన్లో వచ్చిన ఫీచర్ ఏంటంటే రిఫరెన్స్ డేటా సెట్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మీకు చూడవచ్చు ఈ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్స్ అనేది ఎక్కడెక్కడ యూస్ యూజ్ చేసుకుంటారంటే హెచ్సిఎంలో మెయిన్ హెచ్సిఎంలో గ్రేడ్స్ లొకేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ జాబ్స్ ఇవన్నీ వర్క్ స్ట్రక్చర్స్లో అనమాట మీకు ఐడియా ఉందిగా హెచ్సిఎం వర్క్ స్ట్రక్చర్స్ ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా సో హెచ్సిఎం వర్క్ స్ట్రక్చర్స్లో గ్రేడ్స్ లొకేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ జాబ్స్లో ఈ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్స్ని యూస్ఫుల్ అవుతాయి అండ్ మనకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఫినాన్షియల్కి వచ్చేసరికి ట్యాక్స్ క్యా క్లాసిఫికేషన్స్ ఏపీ అండ్ ఏఆర్ సో ఏపీ అండ్ ఏఆర్లో మెయిన్గా పేమెంట్ టర్మ్ ఈ పేమెంట్ టర్మ్ సంబంధించి రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ యూజ్ ఓకే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రీజ్ చేయండి సో డిస్క్రిప్షన్ చూస్తున్నారు కదా సో ఈ రిఫరెన్స్ డేటా డేటా సెట్ ఎట్లా అంటే మనకి రెండు టూ టైప్స్ ఆఫ్ సీట్స్ ఉంటాయి కామన్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ కామన్ అంటే చెప్పాను కదా ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకే సెట్ ని ఒకే ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ అన్ని చోట్ల ఒకేలాగా యూజ్ చేయొచ్చు అలాగా అది ఎంటర్ప్రైజ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మాత్రం మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్క ఈ బిజినెస్ యూనిట్కి ఒక్కొక్క రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ని క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే ఆ బిజినెస్ యూనిట్కి సంబంధించి స్పెషల్గా ఒక కండిషన్ మన దగ్గర ఉన్న కండిషన్ని వాటికి అసైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు క్లియర్గా చెప్పాలంటే డయాగ్రామ్ చేసినట్టు సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నాయి యుఎస్ బిజినెస్ యూనిట్ యుఎస్ బియు అంటే యుఎస్ బిజినెస్ యూనిట్ UK Business Unit, Australia Business Unit. మనది ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీలో మనకి మూడు బిజినెస్ యూనిట్లు ఉన్నాయి యుఎస్ ఒకటి ఉంది యూకే ఒకటి ఉంది ఆస్ట్రేలియా ఒకటి ఉంది సో ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి నెట్ థర్టీ నెట్ ఫార్టీ నెట్ ఫిఫ్టీ నెట్ ట్వంటీ నెట్ టెన్ టెన్ అని 
ఇవన్నీ ఏంటి అంటే పేమెంట్ టర్మ్స్ పేమెంట్ టర్మ్ అంటే ఏంటంటే పేమెంట్ టర్మ్ అంటే ఏంటంటే మనకి సప్లయర్ ఉన్నాడు సప్లయర్ కానీ మన మనకున్న కస్టమర్ కానీ ఎవరైనా కానీ సో ఆన్ ఆంతో మనకి డీల్ ఎలా ఉండిందంటే నువ్వు నాకు సప్లై చేసిన మెటీరియల్ సప్లై చేసిన తర్వాత నువ్వు నాకు సప్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చిన తర్వాత నీకు ఇన్ని రోజుల తర్వాత నీకు పేమెంట్ చేస్తా ఓకే ఈ లోపు నన్ను అడగద్దు నెట్ థర్టీ అంటే నెల రోజుల తర్వాత చేస్తా నలభై రోజుల తర్వాత చేస్తా ఒక యాభై రోజుల తర్వాత చేస్తా సో ఇలాంటి కండిషన్స్ మీద మనం వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళతో బిజినెస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే అది నెట్ పేమెంట్ టర్మ్ అంటే అది సో పేమెంట్ టర్మ్ గురించి నేను నెక్స్ట్ ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తాను దానికి ఒక సపరేట్ హెడ్డింగ్ ఉంది ఓకే సో ఈ పేమెంట్ టర్మ్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి యుఎస్ వేరే ఉంది యూకే ఉంది ఆస్ట్రేలియా ఉంది ఇక్కడ ఈ ఏరియాని బట్టి అక్కడ ఒక్కొక్క కండిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నాకేంటి ఇప్పుడు నెట్ థర్టీ ఉంది నెట్ థర్టీ నాకు ఈ మూడు బిజినెస్ యూనిట్లో అప్లై అవ్వాలి ఓకే అట్లా అప్లై అవ్వాలంటే నేనేం చేస్తాను బియ్యూకి సంబంధి ఈఎస్ బియ్యూకి సంబంధించి ఒక రెఫరెన్స్ డేటా క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నాకు కామన్ గా ఉన్నాయి మొత్తం కావాలనుకుంటే నేను ఇది క్రియేట్ చేసిన అవసరం లేదు రెఫరెన్స్ డేటా క్రియేట్ చేసిన అవసరం లేదు బట్ నాకు ఈ నెట్ థర్టీ అనేది ఒకటి కావాలి ఒకటే కావాలి అలాంటప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఈఎస్ బియ్యూకి ఒక రెఫరెన్స్ డేటా క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే సో ఈ రెఫరెన్స్ డేటాని తీసుకెళ్ళి ఈ రెఫరెన్స్ డేటా సెట్ యుఎస్ ఆర్డిఎస్ రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తానంటే నెట్ థర్టీ అనే దాంట్లో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది ఒక ఇది కాన్ఫిగరేషన్ నెట్ పేమెంట్ టర్మ్ అనేది ఒక సెట్అప్ అనమాట ఆ సెట్అప్ లోకి వెళ్ళి ఈ దీన్ని అసైన్ చేస్తాం ఈ పర్టికులర్ ఆర్డిఎస్ ని రిఫరెన్స్ డేటా సెట్ ని తీసుకెళ్ళి నెట్ థర్టీకి అసైన్ చేస్తాం సో అప్పుడు ఏమైతే ఇది ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఓకే పేమెంట్ టర్మ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ పర్టికులర్ బిజినెస్ యూనిట్ లో ఉన్న ఒక సప్లైర్ సంబంధించి ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ నెట్ థర్టీ ఆ నెట్ థర్టీ అనేది అక్కడ పేమెంట్ టర్మ్ ఆప్షన్స్ లో కనిపిస్తుంది మనకు నెట్ థర్టీ అనేది ఓకేనా సో అలా దాంతో పాటు నాకు నెట్ టెన్ కూడా కావాలి సో సేమ్ నెట్ టెన్ లో కాన్ఫిగరేషన్ లోకి వెళ్ళి ఈ యుఎస్ ఆర్డిఎస్ ని దీన్ని తీసుకెళ్లి దీనికి ఎక్కడ అసైన్ చేస్తాను సో అప్పుడు నేను ఈ యుఎస్ బియ్యూలో సంబంధించి ఒక సప్లయర్ కి నేను ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకు నెట్ థర్టీ నెట్ టెన్ రెండు కనిపిస్తాయి సో ఇక్కడ మీకు యారో మార్క్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ పర్టికులర్ బిజినెస్ యూనిట్స్ కి నాకు నెట్ థర్టీ కావాలి అంటే నేనేం చేయాలి ఒక ఆర్డిఎస్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని తీసుకెళ్లి నెట్ థర్టీకి అసైన్ చేసుకోవాలి అర్థమైందా ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే మనం ఈ రెఫరెన్స్ డేటా సెట్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చా యూస్ చేసుకోకూడదని అది కూడా ఆప్షనల్ మనం ఇనిషియల్ గా ఏమంటారు మనం నేర్చుకున్న టైంలో అయితే అవసరం లేదు జనరల్ గా చాలా మంది కామన్ అని పెట్టేసి చెప్పేస్తారు చాలా చోట్ల బట్ ఇది ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎక్కువ ఈ మధ్య ఆర్కిల్ ప్రోడక్ట్ సంబంధించి ఆయన ఉన్నారా మన మూర్తి గారు సార్ సో ఆర్కి సంబంధించి ఒక ప్రొడక్ట్ ఇష్యూ కూడా వచ్చింది దీనికి సంబంధించి సో ఈ దీనికి సంబంధించి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎక్కువ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది సో మనం సెటప్స్ లో కూడా ఆర్డిఎస్ వాడదాం ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించి ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి చెప్తాను ఓకేనా సరే మనం ఇప్పుడు కాదు నెక్స్ట్ రేపు నుంచి సెటప్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఇంకా అప్పుడు ఏమన్నా మీరు ప్రాక్టికల్ గా వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసరికి ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెంట్ సో ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెంట్ వల్ల ఈ యాక్సెస్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఇది మోర్ ఓవర్ ఇది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒక ఎస్సిఎం మోడల్ లో ఉపయోగపడుతుంది ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెంట్ అనేది ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెంట్స్ ద్వారా ఏమవుతుంది దీనికి ప్రొక్యూర్మెంట్ బిజినెస్ యూనిట్ కి యాక్సెస్ వస్తుంది ఓకే తర్వాత మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం రిక్విజిషన్స్ కి రిక్విజిషన్స్ కానీ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ కానీ బిపి అండ్ సిపిఏ అంటారు బ్లాంకెట్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్స్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్స్ అంటారు వాటికి కానీ ఓకే సప్లయర్ ని క్రియేట్ చేయడానికి కానీ 
సప్లై అని క్రియేట్ చేయటానికి కానీ సప్లై అని అప్రూవ్ చేయటం కానీ సప్లై అని యూజ్ చేయటానికి కానీ ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెంట్ యాక్సెస్ అంటే అందు ఒక రూల్ లాంటిది ఈ ఇది మన యూజర్ కి అవసరం అనమాట సో ఇది మనకి ఏపీకి అవసరమా అంటే మనం ఆ ఒక ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయాలి సప్లైస్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం కావాలి దీన్ని కూడా నేను ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపిస్తాను సో ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అదనమాట మనకి మెయిన్ గా పీటుపీలో మనం ఆ ఫుల్ సైకిల్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెంట్ కావాల్సి వస్తుంది రిక్వేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి పచ్చిది ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయడానికి తర్వాత దాని మీద ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయడానికి అసలు ముందు పచ్చిది ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే సప్లైర్ క్రియేట్ చేయాలి దానికి తోడు మళ్ళీ ఇంకొక ఐటెం క్రియేట్ చేయాలి ఐటెం క్రియేట్ చేయడానికి కూడా కావాలి ఎస్ఈఎం ఎస్ఈఎం సెటప్స్ అవన్నీ సో ప్రొక్యూర్మెంట్ సెటప్స్ మీకు చెప్తాను నేను ఈ ఈ మిడిల్ ఆఫ్ ఏపీ సెటప్స్ లో మనకి ప్రొక్యూర్మెంట్ సెటప్స్ ఎక్కడ అవసరం అయితే చెప్తాను సో పీటీపీ అప్పుడు మనం ఆ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెటప్ చేస్తాం సో ప్రజెంట్ అయితే ఏపీకి సంబంధించి ప్రొక్యూర్మెంట్ సెటప్స్ అవసరం ఉండదు తర్వాత సో ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెంట్ అదే తర్వాత అకౌంటింగ్ ఏపీ అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ మనం జిఎల్ కి క్రియేట్ చేసిన క్యాలెండర్ లోనే మీరు జిఎల్ డాష్ బోర్డ్ లో చూసినప్పుడు పైన జిఎల్ ఉండింది కింద ఇంకా ఫోర్ ఉంటాయి ఏపీఆర్ ఎఫ్ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అని సో ఆ ఏపీఆర్ సంబంధించిన క్యాలెండర్ అదే క్యాలెండర్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఈ ఏపీ క్యాలెండర్ లో సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడే మనం ఇన్వాయిస్ అయినా కానీ పేమెంట్స్ అయినా కానీ ఎంట్రీ చేయాలి ఓకే ఫీచర్ ఎంటర్బుల్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఎంట్రీ చేయగలం కానీ పోస్ట్ చేయలేం తర్వాత క్లోజ్ ఉన్నప్పుడు వాటిని మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు ఓకే పర్మనెంట్ క్లోజ్ అయితే మాత్రం దాన్ని మనం చేయలేము పర్మనెంట్ క్లోజ్ అయితే మాత్రం దాన్ని మనం ఓపెన్ చేయలేము క్లోజ్ అయితే మాత్రం దాన్ని మాత్రమే ఓపెన్ చేయగలం సో ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి ఈ పేయబుల్ ఈ పేయబుల్ సంబంధించి క్యాలెండర్ ఈ పీరియడ్స్ జిఎల్ కన్నా ముందే క్లోజ్ చేయాలి జిఎల్ అన్నిటికన్నా చివరిలో క్లోజ్ చేస్తారు ఫస్ట్ క్లోజ్ చేసేవి ఏంటంటే సబ్ లెజర్ కి సంబంధించిన క్యాలెండర్స్ క్లోజ్ చేస్తారు పీరియడ్స్ క్లోజ్ చేస్తారు పర్టికులర్ మంత్ కి సంబంధించి సో ఇక్కడ మనం ఒక పీరియడ్ క్లోజ్ చేయాలంటే ఎలా అంటే అలా క్లోజ్ చేయటం కుదరదు ఇన్కంప్లీటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే మాత్రం ఆ పీరియడ్ క్లోజ్ చేయడానికి మనకు వార్నింగ్ వస్తుంది అంటే ఇది ప్రివెంట్ చేస్తుంది అన్పోస్టెడ్ ఉన్నా కానీ లేకుంటే ఇన్కంప్లీట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్వాయిసెస్ కంప్లీట్ అవ్వ ఓపెన్ లో రాలేదు ఇంకా పెండింగ్ లోనే ఉంది అప్రూవ్ అవ్వలేదు కొన్ని పేమెంట్స్ ఉన్నాయి అవి ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు పెండింగ్ లో ఉంది సో ఇలాంటివన్నీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మాత్రం అలా ఉన్నా కానీ మనం వాటిని ఈ మంత్ క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం స్వీప్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి ఒకటి రన్ అవుతుంది అన్పోస్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని స్వీప్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అవి నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ పీరియడ్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనం ఈ పీరియడ్ ని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎందుకని స్వీప్ చేస్తాము ఎందుకు అట్లా ఎన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ లో ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలంటే చాలా ఏమంటారు ఒక అప్రూవల్స్ అన్ అందరు వెరిఫై వ్యాలిడేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది మన పీరియడ్ క్లోజ్ చేసుకోవడానికి మనకి నెక్స్ట్ జిఎల్ పీరియడ్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి హడావిడిగా ఏదో ఒకటి చేసేద్దాం అంటే చేయడానికి కుదరదు సో ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఉండిద్ది బిజినెస్ రూల్స్ ని ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది సో జిఎల్ పీరియడ్ క్లోజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఫస్ట్ సబ్ లెజర్ పీరియడ్స్ క్లోజ్ చేయాలి ఒకవేళ ఇన్కంప్లీట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని స్వీప్ రిపోర్ట్ చేసి పీరియడ్ క్లోజ్ చేసి నెక్స్ట్ మంత్ లో వాటిని క్లియర్ చేస్తారు ఓకేనా సో అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ అంటే అది అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ లో ఇక్కడ పెద్ద తేడా ఏముండదు మనకు సపరేట్ గా మన అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏముండదు ఆల్రెడీ మనకి మనం చేసిన క్యాలెండర్ నే ఇక్కడ కూడా అప్లై అవుతుంది ఓకేనా సో పీరియడ్ ఓపెన్ చేసుకోవడం పీరియడ్ క్లోజ్ చేయటం మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ అక్కడ మనం ఎట్లా చేసాం అట్లా సో ఇప్పుడు మనం పేమెంట్ టర్మ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం 
ఇందాక మనం అక్కడ రెఫరెన్స్ డేటా సెట్ దగ్గర పేమెంట్ టర్మ్ అనే దానికి నెట్ టెన్ నెట్ ట్వంటీ నెట్ థర్టీ అవి గురించి మాట్లాడుకుంటాం సో పర్టికులర్ గా అలాగే పేమెంట్ టర్మ్ అంటే ఏంటంటే సో మనం ఒక సప్లయర్ ఉన్నాడు ఓకే సప్లయర్ కి మనం మనకి కండిషన్స్ ఉంటాయి అలా ఇప్పుడు నెట్ థర్టీ పెట్టుకున్నాం నెట్ థర్టీ అని చెప్పి పేమెంట్ టర్మ్ పెట్టుకున్నాం దాంట్లో ఎలా అంటే నీకు నెల రోజులు నీకు నాకు సప్లయర్ ఏమంటారు సప్లయర్ ఇన్వాయిస్ వచ్చాక నా దగ్గరికి నీకు థర్టీ డేస్ లో పేమెంట్ చేస్తా థర్టీ డేస్ లో కాకుండా నీకు టెన్ డేస్ లో ఇస్తే నాకు ఏమైనా డిస్కౌంట్ ఇస్తావా ఫైవ్ డేస్ లో ఇస్తే ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తావు టెన్ డేస్ లో చేస్తే ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తావు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఎంత చేస్తే ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తా ఒకవేళ వాడు దీనికి అగ్రీ చేశాడు అనుకో ఎంతో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తా టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తా డిస్కౌంట్ ఇస్తా అని అగ్రీ చేశాడు అనుకో మనం ఈ పేమెంట్ టర్మ్ లో దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే డిస్కౌంట్స్ మనకి ఆ ఫైవ్ డేస్ పే అంటే నెట్ థర్టీ ఉన్నా కానీ టెన్ డేస్ లో పే చేసామంటే మనకి ఇంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది థర్టీ డేస్ లో పే చేసామంటే మనకి ఇంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఐ మీన్ ట్వంటీ డేస్ లో చేస్తే ఇంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది అని మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత సేమ్ నెట్ థర్టీ ఉంది వాడేమంటాడు నెట్ థర్టీ ఉంది నీకు ముందు నాకు ముందే పే చేస్తే నీకు డిస్కౌంట్ ఇస్తా బట్ నెట్ థర్టీ దాటింది దాటిన తర్వాత ఇంటర్ ఏమంటారు ఇంటర్ ఛార్జెస్ ఓకే ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జెస్ వేస్తారంట సో మన డిస్కౌంట్ కి మనం ఎలా అడుగుతున్నాం వాడు ఇంట్రెస్ట్ కూడా అలాగే అడుగుతుంది సో దా ఆ కండిషన్స్ కూడా అప్లై చేసుకుంటాం నెట్ థర్టీ థర్టీ దాటిందంటే ఎన్ని డేస్ కి ఎన్ని దాటి ఎంత దాటితే మనం అంత ఇంట్రెస్ట్ వాడికి పే చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ కండిషన్స్ అన్ని మనం పేమెంట్ టర్మ్స్ లో పెట్టుకుంటాం ఎందుకు ఈ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఎందుకు పెట్టుకుంటాము ఇది దీని వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి నంబర్ ఆఫ్ సప్లైయర్స్ ఉంటారు హండ్రెడ్ సప్లైయర్స్ ఎక్కువ మంత్ లకు సంబంధించి ప్రతి సప్లైయర్ ని వీడికి వీడికి ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి ఎప్పుడు పే చేయాలి చేసాము లేదా ఇవన్నీ వ్యాలిడేషన్ చేయడం అనేది బల్క్ లో జరిగిన పని సో ఈ పేమెంట్ టర్మ్ అనేది ఇలా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనం ఎప్పుడు రిపోర్ట్ చేసుకున్నా కానీ ఏజింగ్ లాగా ఒక నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ లో వీళ్ళ పేమెంట్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో వీళ్ళ పేమెంట్ ఉందని చెప్పి మనకి ఒక క్లియర్ రిపోర్ట్ వస్తుంది దాన్ని యూస్ చేసుకొని మనం పేమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈవెన్ మనకి పిపిఆర్ కూడా ఉంది నెక్స్ట్ చెప్తా పిపిఆర్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఈ పేమెంట్ టర్మ్ ద్వారా ఇది వెళ్ళి పిపిఆర్ కి టెంప్లెట్ లో యాడ్ చేసుకొని మనం ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా పేమెంట్ టర్మ్ అంటే అది సో జనరల్ గా ఇప్పుడు మీకు అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ లో చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా చెప్తారంటే ఆర్డిఎస్ బిజినెస్ యూనిట్ క్రియేట్ చేసినట్టు కామన్ సెలెక్ట్ చేస్తారు ఆర్డిఎస్ రెఫరెన్స్ డేటా సెట్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు వదిలేయండి తర్వాత వచ్చేసరికి పేమెంట్ టర్మ్ ఉంది దీంట్లోకి వచ్చేసరికి ఇమ్మీడియట్ పేమెంట్ అని ఉంటాయి ఇమ్మీడియట్ పెట్టేయండి మీరు ఇక్కడ ఏ పేమెంట్ టర్మ్ వాడాల్సిన పని లేదు ఓకే సో ఏంటంటే అది సింపుల్ అనమాట కామన్ పెట్టేసుకొని ఇమ్మీడియట్ పేమెంట్ పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోతే ఈజీగా అయిపోద్ది పని బట్ ఇదేంటే అంటే కొంచెం డెప్త్కి వెళ్తే రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్తే రియల్ టైమ్ లో ఎక్కడ ఇమీడియట్ ప్రాసెస్ పెట్టుకోవటాలు తర్వాత కామన్ పెట్టుకోవటాలు ఉండవు రియల్ టైమ్ మనం ఒక కస్టమర్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేసామంటే కంపల్సరీగా ఆర్డిఎస్ లో ఉంటాయి ఓకే పేమెంట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి పేమెంట్ టర్మ్స్ ఒకటి కాదు ఆ పేమెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్ వాటి చెప్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు అంత డిఫికల్ట్ గా ఉంటాయి ఒక్కొక్క పేమెంట్ టర్మ్స్ ఓకే వాటిని జాగ్రత్తగా కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి వస్తుంది మన సింపుల్ గా ఆల్రెడీ కొన్ని బిల్ట్ ఇన్ ఉంటాయి సిస్టమ్ లో వాటిని యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో పేమెంట్ టర్మ్ అంటే అంటే అది సో అవి మెయిన్ కీ సెటప్స్ అనమాట అవి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కీ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి సో కీ ఫంక్షనాలిటీస్ లో మెయిన్ ఏంటంటే సప్లైయర్ ఇన్వాయిస్ సప్లైయర్ ఇన్వాయిస్ మనకి త్రీ వేస్ లో రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఎలక్ట్రానికల్ అంటే త్రూ ఈమెయిల్ ద్వారా ఫ్యాక్స్ ద్వారా ఏదైనా కానీ ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ద్వారా మనకి ఒక ఇన్వాయిస్ రిసీవ్ అయిందంటే అలా కూడా రిసీవ్ అవుతుంది సో మాన్యువల్ గా మనకి ఎప్పుడైతే వాడు మెటీరియల్ పచ్చి జాటర్ ఎగానిస్ట్ గా మనకి మెటీరియల్ డెలివరీ చేయడానికి వస్తాడో ఆ ట్రక్ తో పాటు ఇన్వాయిస్ పట్టుకుని వస్తాడు ఓకే మాన్యువల్ గా రిసీవ్ చేసుకున్నా కానీ 
తర్వాత సప్లైయర్ పోర్టల్ మనం ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఇది ఏదైతే ఉందో మనకి ఈఆర్పి ఉందో మనం సేమ్ యాక్సెస్ ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి సప్లైయర్ కి మన సప్లైయర్ కి మన పోర్టల్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు సో ఆ యాక్సెస్ లో వాడు ఏం చేయగలడు ఓల్ని వాడు ఇన్వాయిస్ ని పోస్ట్ చేయగలడు ఓకేనా వాడు ఇన్వాయిస్ ని మనకి ఆ పోర్టల్ లో అప్లై చేయగలడు మన ఈఆర్పి సిస్టమ్ లో అప్లై చేయగలడు సింపుల్ గా మనం దాన్ని బిఏపి రిపోర్ట్ ద్వారా దాన్ని మనం తీసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఇమేజ్ ద్వారా కూడా ఇమేజ్ ఎమర్జెన్సీ ఏమంటారు దాన్ని ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ కూడా ఒకటి వచ్చింది జస్ట్ వాళ్ళు పెట్టిన పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ ని మనం ఇన్వాయిస్ గా క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు ఈఆర్పి లో జస్ట్ ఈమెయిల్ లో వచ్చిన వాడిని క్యాప్చర్ చేసుకుని మన బిఏపి ద్వారా తీసుకోవచ్చు దాన్ని ఓకేనా సో ఇన్ని రకాలుగా మనం ఇన్వాయిస్ క్లియర్ తీసుకోవచ్చు సో ఇన్వాయిస్ లో మనకి జనరల్ ఎంట్రీలో ఉన్న కాంపొనెంట్స్ చెప్పాం త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి జనరల్ హెడ్డర్ జనరల్ బ్యాచ్ జనరల్ హెడ్డర్ జనరల్ లైన్ అని చెప్పి ఒక త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్పాం సో ఇట్లానే ఇన్వాయిస్ లో కూడా ఈ ఫోర్ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి ఓకే హెడ్డర్ లైన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైన్ కింద డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఓకే సో హెడ్డర్ అనే దాంట్లో మెయిన్ గా మనకి ఏమంటాయి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాయి అంటే మల్టిపుల్ ఇన్వాయిసెస్ ఉంటాయి సో హెడ్డర్ లో పార్టే హెడ్డర్ కింద ఉండేది లైన్ అనమాట ఇన్వాయిస్ లైన్స్ ఇన్వాయిస్ లైన్ లో ఒక ఇన్వాయిస్ ఒక లైనే కాదు మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయంటే మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఒక ఇన్వాయిస్ లో మనకి ఒక ఐటమ్ ఉంటే ఒక లైనే ఉంటుంది అదే మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉంటాయి అలా సో ఇన్వాయిస్ నంబర్ ఉంటుంది హెడ్డర్ హెడ్డర్ లోనే ఇన్వాయిస్ నంబర్ కనిపిస్తుంది మనకి ఓకేనా తర్వాత ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఉంటుంది సప్లైయర్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి సప్లైయర్ నేమ్ ఏంటి సప్లైయర్ సైట్ అడ్రస్ ఏంటి ఓకే వాడి కాంటాక్ట్ ఇమెయిల్ కానీ ఫోన్ నెంబర్ అలాంటి డీటెయిల్స్ మనం హెడ్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో చూడవచ్చు ఓకేనా లైన్ కి వచ్చేసరికి లైన్ ఒక లైన్ పర్టికులర్ లైన్ లో ఏమేమి చూడవచ్చు మనం అంటే ఐటమ్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చూడవచ్చు ఓకేనా ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి ట్యాక్స్ డీటెయిల్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక ఐటమ్ ఉందనుకోండి మనకి హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటాడు హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే మనకు ప్రొడక్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే అది ఇంక్లూజివ్ ట్యాక్స్ మన ఇన్వాయిస్ మీదకి వెళ్తే ఏమైతుంది అది నైంటీ రూపీస్ ప్రొడక్ట్ ఛార్జెస్ రేటు పడుతుంది ఆ టెన్ రూపీస్ కింద ట్యాక్స్ కిందకు వస్తుంది సో ఆ ట్యాక్స్ ఎంత అనేది డివైడ్ చేసి ఇక్కడ మనం ఈ లైన్ లెవెల్లో చూడగలం ఓకేనా సో దీంతోపాటు ఈ లైన్ లెవెల్లోనే ఇది ఎసెట్ కి సంబంధించిందా ఇప్పుడు మనం ఒక సపోజ్ మన కంప్యూటర్ కొన్నాం కంప్యూటర్ సంబంధించి ఇన్వాయిస్ వచ్చింది లేకపోతే ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీకి సంబంధించిన ఇన్వాయిస్ వచ్చింది సో ఇది ఎసెట్ కి సంబంధించింది ఓకే ఎసెట్ కి సంబంధించి అనేబుల్ అయిందా అంటే ఇది ఎసెట్ కి సంబంధించింది ఎసెట్ సంబంధించి అనేబుల్ కాలేదంటే ఇది ఎసెట్స్ కాదు ఒకవేళ ఎసెట్స్ అయితే మాత్రం ఈ లైన్ లెవెల్లో మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉందని చెప్తాం తర్వాత మనకి ప్రాజెక్ట్స్ కానీ పర్చేసింగ్ కానీ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే మనకి పిపిఎం సంబంధించి ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ దాన్ని రిలేటెడ్ ఇన్వాయిస్ అయితే మాత్రం దాని డీటెయిల్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ప్రాజెక్ట్ నంబర్ టాస్క్ నంబర్ ప్రాజెక్ట్ టాస్క్ ఆ డీటెయిల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అనమాట సో తర్వాత ఆర్కిల్ ఫ్యూజన్ పర్చేజెస్ పర్చేసింగ్ అంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ రిక్వేషన్ నెంబర్ ఈ డీటెయిల్స్ మనకి ఇన్వాయిస్ లైన్ లెవెల్లోనే కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఈ ఇన్వాయిస్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ కి అగనెస్ట్ గా ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ అయి ఉంది అంటే మనకి ఆడ పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ రిఫరెన్స్ గా కనిపిస్తా ఉంది ఓకేనా సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాంపొనెంట్లు ఏమి ఉంటాయి అంటే అకౌంటింగ్ డేట్ అకౌంటింగ్ డేట్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఇన్వాయిస్ మీద ఉన్న డేట్ మనం క్రియేట్ చేసిన డేట్ కాదు అకౌంటింగ్ డేట్ కి క్రియేషన్ డేట్ కి తేడా ఏంటంటే అకౌంటింగ్ డేట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే అప్పుడు అప్పుడు దాన్ని అకౌంటింగ్ డేట్ అంటారు క్రియేషన్ డేట్ అంటే మనం ఎప్పుడు దాన్ని క్రియేట్ చేస్తే అది క్రియేషన్ డేట్ అకౌంటింగ్ డేట్ కి క్రియేషన్ డేట్ కి తేడా ఉంది ఓకే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాంబినేషన్ స్ట్రింగ్ ఉంది కదా మనం ఈ ఇన్వాయిస్ ఆప్షన్స్ అనే ఒకటి సెటప్ చెప్పలేదు దాంట్లో ఆ ఇన్వాయిస్ ఆప్షన్స్ తర్వాత పేమెంట్ ఆప్షన్స్ చేస్తాం ఆ ఇన్వాయిస్ ఆప్షన్ లో మనం ఈ కోడ్ కాంబినేషన్స్ ముందుగానే ఫిక్స్ చేస్తాం
ఆ కోడ్ కాంబినేషన్స్ మనం ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లెవెల్లో చూడొచ్చు సో తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ సో మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా పేమెంట్ టర్మ్కి సంబంధించి ఇన్స్టాల్మెంట్స్ సో డ్యూ డేట్స్ ఏమి ఉన్నాయి డ్యూ అమౌంట్స్ కానీ డ్యూ డేట్స్ కానీ డిస్కౌంట్స్ కానీ డిస్కౌంట్ డేట్స్ మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా థర్టీ నెట్ థర్టీ ఉంది కానీ ఫైవ్ డేస్కి పే పేమెంట్ చేస్తే నేను ఇంత డిస్కౌంట్ ఇస్తానని సో ఆ డిస్కౌంట్ డేట్స్ ఏమి ఉంటాయి పేమెంట్ మెథడ్ ఏంటి చెక్ ఇస్తావా క్యాష్ ఇస్తావా లేకపోతే ఈఎఫ్టి చేస్తావా ఈ ఎట్లాంటి పేమెంట్ మెథడ్స్ అనేవి అన్ని డీటెయిల్స్ మనకి ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కనిపిస్తాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ఇన్వాయిస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు కంపల్సరీగా గుర్తుండాలి రేపు మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అది చూడగానే మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి ఇన్వాయిస్ ఇన్వాయిస్కి సంబంధించి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి మనకు ఒక డీటెయిల్ కావాలి అంటే వెంటనే మనకు ట్రిగర్ అవ్వాలి నేను పేమెంట్ టర్మ్ పేమెంట్ మెథడ్ చూడాలి పేమెంట్ మెథడ్ చూడాలంటే ఎక్కడ కనపడితే ఇన్వాయిస్ మొత్తం ఎత్తుకోకూడదు ఓకేనా డైరెక్ట్గా పర్టికులర్ లైన్లోకి కాంపోనెంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి డిస్ట్రిబ్యూషన్లోకి వెళ్ళిపోవాలి చూసుకోవాలి అట్లా ఒక గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ కాంపోనెంట్స్ ముందుగానే మీకు ఒక ఐడియా వస్తే ఓకేనా సో నెక్స్ట్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ సో ఈ పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇదొక టెంప్లేట్ ప్రాసెస్ అనమాట సో మనకి నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు తర్వాత ఈ టర్మ్స్ కూడా పేమెంట్ టర్మ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి వీటన్నిటిని మనం పేమెంట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోసారి చేయడం అంటే కుదరదు పేమెంట్ టర్మ్ అంటే ఈ రోజు ఈ టైం వచ్చింది కాబట్టి వీటికి పేమెంట్ చేస్తారు ఈ పాడుకు చేస్తారు కానీ అట్లా చేయడం పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ లో కుదరని పని ఒక పేమెంట్ సైకిల్ ఒకసారి రన్ చేస్తారు ఓకే పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ ఈ పేమెంట్ ప్రాసెస్ అని ఒక సైకిల్ ఒక స్కెడ్యూల్ రన్ చేస్తారు సో ఈ స్కెడ్యూల్ ఏమవుతాయి మనం ముందుగానే క్రైటీరియాస్ క్రైటీరియాస్ పెట్టుకుంటాం సో పేమెంట్ టర్మ్స్ బేస్ చేసుకొని పేమెంట్ ప్రొఫైల్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొఫైల్ అని ఉంటుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కొన్ని క్రైటీరియాస్ సెట్ చేస్తాం ఈ ఈ పర్టికులర్ క్రైటీరియాస్ మ్యాచ్ అయ్యే వాళ్ళని పేమెంట్ ప్రాసెస్ కింద తీసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి యూ కెన్ సెట్ ఆప్షన్స్ దట్ సబ్మిట్ ది రిక్వెస్ట్ త్రూ త్రూఅవుట్ కంప్లీషన్ వితౌట్ స్టాపింగ్ యూ కెన్ స్టాప్ ది రిక్వెస్ట్ టు రివ్యూ సెలెక్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ సెలెక్టెడ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ సో పేమెంట్ రిక్విజేషన్ ప్రాసెస్కి సంబంధించి ఏవైనా ఎక్సెప్షన్స్ కానీ లేకపోతే హోల్డింగ్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే మనం వాటిని స్టాప్ చేయొచ్చు మిగిలిన వాటిని పేమెంట్ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు ఓకేనా పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ ఎందుకు అవసరం అయింది అంటే మనం మల్టిపుల్ సప్లైయర్స్ని అంటే మల్టి సప్లైయర్స్ని విడివిడిగా పేమెంట్ చేయటం పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి ఒక స్కెడ్యూల్ పేమెంట్ని పేమెంట్ ప్రాసెస్ని రన్ చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్ పెడతాము ఇర్రెస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సప్లైయర్ ఓకే అన్ని ఇన్వాయిసెస్ని దాన్ని తీసుకొని అన్ని ఇన్వాయిసెస్ని ఏదైతే ఆ క్రైటీరియా కింద వస్తాయో వాటిని పేమెంట్ కిందకి పేమెంట్ ప్రాసెస్కి సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఆ వ్యాలిడేషన్ ఎలా అంటే దానికి సంబంధించి ఏమన్నా హోల్డింగ్స్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే మాత్రం వాటికి పేమెంట్ అవ్వదు మిగతా వాటికి పేమెంట్ ప్రాసెస్ అవుతారు సో సో ఇన్వాయిస్ టాలరెన్స్ ఇన్వాయిస్ టాలరెన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్ కనబడుతుంది మీరు చదువుకోండి నేను నేను చదవలేదు దాన్ని ఇప్పుడు సో సింపుల్గా నేను మామూలుగా చెప్పాలంటే ఇన్వాయిస్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా టాలరెన్స్ రెండింటి మీద ఉంటుంది అమౌంట్ ఒకటి తర్వాత క్వాలిటీ సారీ క్వాంటిటీ మీద ఉంటుంది అమౌంట్ ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది అంటే పాయింట్స్లో డెసిమల్స్లో డిఫరెన్స్ వస్తూ ఉండేది మనకి ఓకే దేనికి దేనికి డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్స్కి ఇన్వాయిసెస్కి సో క్వాంటిటీలో కానీ లేకపోతే అమౌంట్స్లో కానీ ఇట్లాంటి డిఫరెన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇట్లాంటి డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ క్రైటీరియా ఆ మ్యాచింగ్ క్రైటీరియాలో వీటిని హోల్స్ ఏమంటారు స్టాప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఒక కస్టమర్కి సంబంధించి మనం ఒక టాలరెన్స్ ఒక సెట్అప్ రాసుకోవచ్చు ఓకే దాన్నే ఇన్వాయిస్ టాలరెన్సెస్ అంటారు 
ఓకే సో మనం ఒక ఇన్వాయిస్ టాలరెన్స్ ఒక డెఫినేషన్ రాసుకున్నాం అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ అందరికి రాయము ఓన్లీ పర్టికులర్ కొన్ని సప్లైయర్స్ సంబంధించి ఈ దీని ఈ కండిషన్ మనం వాటి సప్లైయర్ ఆ సప్లైయర్ సంబంధించిన సైట్ లోకి వెళ్ళి మనం వాడికి అప్లై చేస్తాం సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్వాయిస్ టాలరెన్స్ కింద వాడిది హోల్డ్ లోకి రాదు సో ఇప్పుడు మనం కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా ఇన్వాయిస్ హోల్డ్స్ అండ్ రిలీజెస్ మీకు ఇందాక చెప్పే కదా ఇన్వాయిస్ ఆ క్వాంటిటీకి సంబంధించి కానీ అమౌంట్స్కి సంబంధించి కానీ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉన్నా కానీ అవి హోల్డ్స్ కిందకి వెళ్ళిపోతాయి పేమెంట్కి పేమెంట్ జరగకుండా అవి హోల్డ్స్ కిందకి ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్షన్స్ కిందకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి అకౌంట్స్ పేబుల్ క్లౌడ్ ఆఫర్స్ ఆటోమేటెడ్ ఇన్వాయిస్ చెకింగ్ అండ్ హోల్డింగ్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ కండిషన్స్ అండ్ నోటిఫైస్ యూజర్స్ త్రూ రోల్ బేస్డ్ డేటా డేటా బోర్డ్స్ డాష్ బోర్డ్స్ అండ్ ఇన్ఫోలెట్స్ సో మనకి ఈ హోల్డ్స్ అండ్ రిలీజ్ సంబంధించి ఇన్వాయిసెస్ దాంట్లో ఒక ఇన్ఫోలెట్ కూడా ఉంటుంది సో హోల్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆడ నంబర్ చూపిస్తా ఉండేది ఆ నంబర్ మీద క్లిక్ చేసామంటే మనకి ఆ హోల్డ్స్ ఉన్నాయన్ని పెండింగ్ లో ఉన్నాయని లిస్ట్ అవు లిస్ట్ అవుట్ వస్తాయి అనమాట వాటిని మనం సో మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు ఆటోమేటెడ్ గా కూడా వాటిని ఎక్సెప్షన్ మనం రిలీజ్ చేయవచ్చు అనమాట జనరల్ గా ఎన్ని ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ హోల్డ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న డైగ్రామ్ లో పెట్టాను ఇన్వాయిస్ హోల్డ్స్ ఒకటి ఇన్స్టాల్మెంట్ హోల్డ్స్ ఒకటి సప్లైయర్ సైజ్ హోల్డ్స్ ఒకటి తర్వాత సిస్టమ్ హోల్డ్స్ ఒకటి సో ఇన్వాయిస్ కి సంబంధించి ఆ ఇవి మనం చెప్పాం కదా క్వాంటిటీ కానీ రేట్ కానీ ఆ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉన్నా కానీ యూజర్ ఐడెంటిఫై చేసినా కానీ హోల్డ్స్ కింద మనం చేంజ్ చేయొచ్చు దాని ప్రాసెస్ చేయకుండా ఓకే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ సో పియో పియోకి సంబంధించిన దాంట్లో కండిషన్స్ కి ఇన్వాయిస్ లో సంబంధించిన కండిషన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది అనుకోండి అది కూడా ఒక రీజన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ హోల్డ్ కింద దాన్ని కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు సప్లైయర్ సైట్ మనకి ఏమంటారు ఈ సప్లై సైట్ డీటెయిల్స్ కూడా కరెక్ట్ గా లేవు అనుకోండి ఓకే దానికి సంబంధించి కూడా హోల్డ్స్ ఉంటాయి సిస్టమ్ హోల్డ్స్ సో ఇవి హోల్డ్స్ టైప్ ఆఫ్ హోల్డ్స్ అనమాట హోల్డ్స్ అండ్ హోల్డ్ రిలీజ్ హోల్డ్స్ ఆప్షన్స్ మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు ఆటోమేటికల్ గా కూడా మనం వాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ రన్ చేయొచ్చు ఓకే సో మెయిన్ గా మనకి ఈ ఏపీ మాడ్యూల్ కు కావాల్సిన రూల్స్ ఏంటి అంటే అకౌంట్ పేబుల్ మేనేజర్ సూపర్వైజర్ స్పెషలిస్ట్ తర్వాత ఇన్వాయిస్ కి సంబంధించి ఇన్వాయిస్ సూపర్వైజర్ పేమెంట్ సూపర్వైజర్ సో ఇక కింద బయ్యర్ ఉంది కదా బయ్యర్ ఏంటంటే సప్లైయర్ క్రియేట్ చేయడానికి సప్లైయర్ మేనేజర్ సప్లైయర్ మేనేజర్ అండ్ బయ్యర్ బయర్ నథింగ్ బట్ ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెంట్ ఉంది సార్ దానికి సంబంధించి బయర్ అనే రూల్ ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఈరోజు డిస్కషన్ సో ఇప్పుడు మీకు చెప్పండి మీకు ఇంకేది ఇంట్లో ఏమన్నా పెరీస్ ఏమన్నా ఉంటే దాని గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేసేసి ఈరోజు క్లోజ్ చేద్దాం ఏంటి ఉన్నారా అందరూ పర్లేదు అన్మిట్ చేసి చెప్పండి సిక్స్ ఫోర్ థర్టీ ఏంటి నో డౌట్స్ అంటే క్లోజ్ చేద్దాం మీకు ఎక్కువ డౌట్స్ రాకూడదనే నేను ఇప్పుడు ఇంత తీరీ ఇంత చెప్పాను ఓకే తీరీలో మీకు ఇది అర్థమైతేనే మీకు రేపు ప్రాక్టికల్ గా చేసేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది నేను చెప్పిన థీరీలో ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు పిపిఆర్ గురించి కానీ లేకుంటే ఆర్డిఎస్ గురించి కానీ పేమెంట్ టర్మ్స్ గురించి కానీ సో కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినప్పుడే మనకి డౌట్స్ వస్తాయి సో ఎనీ హౌ మనకి ఇది చెప్పడం బెస్ట్ అనుకుంటున్నా నేను అందుకే జిఎల్లో చేసిన పని జిఎల్లో థీరీ ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల చాలా మంది ఎక్కువ డౌట్స్ రాలేదు 
చాలా సింపుల్ గా కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నారు జిఎల్ కంప్లీట్ జిఎల్ కంప్లీట్ అయింది కదా మీకు ఎవరికన్నా డౌట్స్ వచ్చినాయా జిఎల్ జిఎల్ సంబంధించి నాకు ఒక వీడియో పంపించారండి మీరు జిఎల్ యూజర్ సెటప్స్ గురించి చెప్పండి స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత 